வணக்கம் தோழமைகளே இது உங்கள் சினி காமிக் தமிழ் நாரா இப்ப நாம் பார்க்க போறது மேக் மில்லருடைய சிவில் வார் மார்வல் காமிக்ல ரொம்பவே கவனிக்கத்தக்க ஒரு கதை அறியப்படுது இந்த கதையுடைய முதல் பகுதி தான் இப்ப நாம் பார்க்க போறோம் வாங்க கதைக்குள்ள போலாம் சிவில் வார் இந்த கதையுடைய அடிநாதம் அதிநாயகன் பதிவு சட்டம் அதாவது சூப்பர் ஹீரோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சட்டத்தின்படி ஒரு அதிநாயகன் என்பவன் அதாவது சூப்பர் ஹீரோ என்பவன் தன்னுடைய முகமூடியை தூக்கி எறிஞ்சுவிட்டு தன்னை யார் அப்படின்னு வெளிப்படுத்திக்கிட்டு ஒரு காவல்துறை அதிகாரியோ அல்லது ஒரு இராணுவ வீரரை போலவோ அரசாங்கத்தின் கீழே தன்னை பதிவு பண்ணிட்டு அதன் பிறகு மக்களுக்கு சேவை செய்கிறது இதை தான் இந்த சட்டமானது உறுதி செய்கிறது இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையின் கீழே எல்லா அதிநாயகர்களும் வரணும் அப்படிங்கிறத உறுதி செய்கிறது பக்கம் ஒரு நாயகர் கூட்டமும் அதுக்கு எதிராக ஒரு நாயகர் கூட்டமும் நிற்கிறாங்க ஸோ இவங்களுக்கு இடையிலான சண்டையை தான் இந்த சிவில் வார் அப்படிங்கிற கதை கொண்டு போகுது ஸோ இந்த அதிநாயகர்கள் பதிவு சட்டம் உருவாக காரணமாக இருக்கக்கூடிய அல்லது தொடக்கமாக இருக்கக்கூடிய அதை ஊந்தி தள்ளக்கூடிய நிகழ்வில் இருந்து தான் இந்த கதையானது தொடங்குது வாங்க கதை கொள்ளப்பலாம் கதையுடைய தொடக்கமானது ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் தொடங்குது அதாவது இது ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறது நியூ வாரியர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டீம் இந்த நியூ வாரியர்ஸில் தான் நோவாவும் இருந்தார் இப்போ நோவா அதில் இல்லை இப்போதைக்கு அதில் மிக முக்கியமான நபர் அப்படின்னா ஸ்பீட் பால் இந்த ஸ்பீட் பால் தலைமையிலான நியூ வாரியர்ஸ் அணியில் மொத்தம் நாலு பேர் இருக்காங்க இந்த நாலு பேரும் ஸ்டாம்ஃபோர்டு அப்படிங்கிற இடத்துல நாலு வில்லன்களை மறைமுகமாக இருந்து கண்காணிக்கிறாங்க வீட்டுக்கு வெளியே இருந்து இந்த ஸ்டாம்ஃபோர்டு பகுதியானது இந்த நியூ வாரியர்களுடைய எல்லையை விட்டு வெளியே தான் இருக்குது ஆனால் இருந்தாலும் உள்ளே நுழைஞ்சு அவங்கள பிடிக்கிறது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வராங்க அதுக்கு காரணம் இந்த நிகழ்ச்சியை தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்புறது மூலம் தொலைக்காட்சிக்கும் ரேட்டிங்ஸ் கிடைக்கும் இந்த நியூ வாரியர்ஸ் அப்படிங்கிற அணிக்கும் ஒரு மதிப்பு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் இது செயல்படுத்தப்பட போகுது ஸோ அதன் அடிப்படையில் இந்த நாலு பேரும் அங்கே இருக்கிற நாலு வில்லன்களையும் பிடிக்கிறதுக்காக உள்ளே நுழைகிறாங்க அங்கே நடக்கிற சண்டையில் ஒரு வழியாக நியூ வாரியர்ஸ் மூணு வில்லன்களை வளர்ச்சி பிடிச்சிட்றாங்க ஆனால் நாலாவதான வில்லனான நைட்ரோ இவன் வந்து தப்பிச்சு வெளியே ஓடுறான் அவனை பிடிக்கிறதுக்காக நேமரோட்ட முயற்சி செய்கிறாங்க அதாவது இவங்க நம்ம நேமரோடைய கசின் முயற்சி செய்யும் பொழுது அங்கே இருக்கிற ஒரு பள்ளி வாகனத்து மேலே மோதி தான் வந்து அவனை தடுத்து நிறுத்துகிறாங்க பள்ளி வாகனங்கள் நிற்கிதுன்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே பள்ளி குழந்தைகள் இருப்பாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் பள்ளி குழந்தைகள் அருகாமையில் இருக்கிற மைதானத்தில் விளையாடிட்டுருக்காங்க அதே டைமுக்கு தான் இந்த நிகழ்வும் அங்கே நடக்குது அப்போ நேமோரேட்டா சொல்கிறாங்க நைட்ரோ முற்றாள்தனமாக உன்னுடைய வெடிப்பு சக்தியை பயன்படுத்திடாத என்னோடய கோபத்தை அதிகப்படுத்திடாத அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க உடனே நைட்ரோ சொல்கிறான் நீ நெமோரேட்டா தானே சப் மரைனருடைய சகோதரி நீங்கள் மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் பண்ணிட்டீங்க பேபி நீங்கள் விளையாடுறது பெரிய ஆளுங்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய வெடிப்பு சக்தியை பயன்படுத்திடுறான் அதாவது நைட்ரோவுடைய வெடிப்பு சக்தியானது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையை தாண்டி பயணிக்கக்கூடியது மிகப்பெரிய அழிவை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஸோ அந்த பகுதியில் மிகப்பெரிய அழிவை ஏற்படுத்துது அதாவது அங்கே இருக்கிற பள்ளி குழந்தைகளை எல்லாரையும் காலி பண்ணிடுது இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு அங்கே மீட்பு பணியானது நிகழுது அந்த மீட்பு பணியில் மார்வலுடைய அதிநாயகர்கள் அனைவரும் அங்கே இருக்காங்க குறிப்பாக அவஞ்சாஸ் மற்றும் எக்ஸ்மேன் நபர்கள் அங்கே செயல்பட்டு இருக்காங்க இந்த இடத்துல நம்ம கேப்டனும் நம்ம டோனியும் பேசிக்கிறாங்க இப்போ டோனி சொல்கிறாரு கேப் நைட்ராவுடைய இருப்பிடத்தை பிடிச்சதாக சொல்கிறாங்க அவன் ஒரு சரக்கு வண்டியோட பின்புறத்தில் மறைஞ்சிக்கிட்டு இருந்து தான் இந்த நகரத்தை விட்டு வெளியேற முயற்சி செஞ்சுருக்கான் அப்படிங்கிறாரு உடனே நம்ம கேப் சொல்கிறாரு அது என்னத்தை மாற்றிட போகுது டோனி இவங்க எல்லோரும் குழந்தைங்க இவங்களுக்கு வயசு எவ்வளோ இருக்கும் பாரு எட்டு இல்லைனா ஒம்பது தான் இருக்கும் வெறும் டிவியோடைய ரியாலிட்டி ஷோவுக்காக இத்தனை நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறாரு உடனே டோனி சொல்கிறாரு இது நிச்சயமாக ஸ்பீட் பாலுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கேப் நியூ வாரியர்ஸோட எல்லையை விட்டு வெளியில் இருக்கிற பகுதி நிச்சயமாக அவங்க நம்மளை கூப்பிட்டுருக்கணும் ஆனால் வெறும் ரேட்டிங்ஸ்க்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க டேப்பை வேறு இந்த நாடே ஃபுல்லாக பார்த்துருச்சு வெறும் ரேட்டிங்ஸ்க்காக தான் இது நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்களுடைய பேச்சிலேருந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறாரு நம்ம டோனி அங்கே மீட்பு பணியானது நிகழுது மீட்பு பணியில் நம்மளுடைய அதிநாயகர்கள் எதுவுமே இடம்பட்டிருக்காங்க குறிப்பாக நம்ம ஓல்வரின் சைக்லாப்ஸ் மார்வல் கேல் அதன் பிறகு நம்ம ஜானி ஸ்ட்ரோம் இவங்க எல்லாருமே இடம் பிடிச்சிருக்காங்க இப்படி இருக்கும் பொழுது அங்கே இருக்கிற ஒரு இடிபாடுகளுக்கு மத்தியிலிருந்து சில குழந்தைகளை பாதுகாக்கிறாங்க அப்போ சென்டினல்ஸ் அங்கே வந்து சேருது சென்டினல்ஸ் வந்து சேர்ந்த உடனே நம்ம ஓல்வரின் சொல்கிறாரு டே என்ன விளையாடுறீங்களா டே அப்போ ஒரு அம்மாவும் ஒரு குழந்தையும் அங்கே இருக்காங்க அப்போ அந்த குழந்த பையன் வந்து
எக்ஸ்மேன் மேலேயும் மற்றும் அதி நாயகர்கள் மேலே மக்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்குது ஸோ அவங்களுடைய தாந்தோன்றிசனமான செயல்பாடுகளை மக்கள் ஒரு வகையில் வெறுக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஆபத்துலாம் வரும் பொழுது அதி நாயகர்கள் மேலே ஒரு பயம் ஏற்படும் ஸோ அந்த பயம் இந்த இடத்துலேயே தொடங்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலையை நமக்கு கொண்டு வந்துடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த வசனம் வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ நம்ம உள்வரின் இதை கேட்டிருப்பாரு ஸோ அவருடைய மனநிலையில் ஏற்கனவே ஒரு புரட்சிகரமான நபர் தான் ஸோ இந்த நிலையில் அந்த சென்டினலில் இருக்கிறவனை பார்த்து பேசுகிறாரு நாங்கள் இங்கே எங்களுடைய விருப்பத்தின் பேரில் தான் வந்து உதவி செய்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம் ஆனால் நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீங்க எங்களை பின்தொடர்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அதுக்கு உள்ளே இருக்கிறவங்க பதில் சொல்கிறான் இது எங்களோட வேலை உள்வரின் அப்படின்னு ரொம்ப தெனவட்டாக பதில் சொல்கிறான் ஸோ அதன் பிறகு அங்கே மீட்பு பணியானது ரொம்ப சிறப்பாக போயிட்டுருக்கு இந்த நிகழ்வுகளை தொடர்ந்து ஜெனிப்பர் ஒரு தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டி கொடுக்குறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சூப்பர் ஹீரோஸ் அதாவது இந்த அதி நாயர்களை தடை செய்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் சாத்தியமில்லாத விஷயம் ஏன் அப்படின்னா இங்கே ஏகப்பட்ட சூப்பர் வில்லன்ஸ் இருக்காங்க அதனால் இது சாத்தியமே இல்லை ஆனால் சூப்பர் ஹீரோஸ் அனைவரும் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு பேட்சை மாட்டிக்கிட்டு ஒரு காவல்துறை அதிகாரிகளை போல் செயல்படுறது அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த நிலைக்கு வர்றது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கறது நிச்சயமாக நியாயமான ஒரு விஷயந்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பதில் சொல்கிறாங்க இதை தொடர்ந்து ஒரு தேவாலயத்தில் இந்த குழந்தைகளுடைய மரணத்துக்கான துக்க அனுசரிப்பு நிகழ்வு நடக்குது இந்த நிகழ்வில் நம்ம டோனியும் கலந்துக்கிறாரு டோனி அங்கே இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஒரு பெண்மணி காத்துறாங்க டோனி ஸ்டார்க் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம டோனி திரும்பி பார்க்குறாரு வந்த வேகத்துக்கு அந்த அம்மா காரி துப்பிடுறது நம்ம டோனியோட மூஞ்சில் துப்பிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க நீ ஒரு கேவலமானவண்டா டே அப்படிங்கிறாங்க உடனே அருகாமையில் இருக்கிற நபர் சொல்கிறாரு மேடம் 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 நீங்கள் இங்கேருந்து போகிறதா நல்லது அப்படிங்கிறாங்க உடனே அந்த பெண்மணி சொல்கிறாங்க நான் ஏன் இங்கேருந்து போவேன் இது என் மகனுடைய இறுதி ஊழ்வலம் நான் ஏன் போகணும் இந்த டோனி தான் இங்கேருந்து போகணும் அப்படிங்கிறாங்க உடனே டோனி மேம் உங்களுடைய வருத்தம் எனக்கு புரியுது ஆனால் இது நியூ வாரியர்ஸோடைய தாந்தோன்றித்தனமான செயல்பாடு இதுக்கு நான் எப்படி பொறுப்பாவேன் அப்படிங்கிறாரு உடனே அந்த பெண்மணி சொல்கிறாங்க நீ எப்படி பொறுப்பாவியா யார் அவஞ்சிருக்கு பணம் கொடுக்குறது நீ தானே கொடுக்குற உங்களுக்கு ஏதாவது சட்டம் இருக்கா ஒரு போலீஸ் அதிகாரி அப்படிங்கிறவன் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு பேட்ச் மாட்டிக்கிட்டு வராண்டா ஆனால் உனக்கு இந்த டோனி ஸ்டாருக்கு தான் பிடிக்காத இந்த மாதிரி பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு முறையாக வேலைக்கு வர்றது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சக்தி இருக்கணும் கொஞ்சம் பேட் ஆஸ் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் இது இருந்தால் போதும் உன்னுடைய பிரைவேட் சூப்பர் ஹீரோ கேங்கில் வந்து ஆளை சேர்த்திக்குவ நீ கேவலமான முட்டாள்தனத்துக்கு பணத்தை கொடுத்துருக்குற டோனி நீ ஒரு கேவலமான பணக்காரன் என் பையனான லிட்டில் டேமியனுடைய ரத்தமானது உன்னோட கைகள் தான் படிஞ்சிருக்கு டோனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண்மணி அங்கேருந்து போயிடுறாங்க அடுத்து என்ன தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் முழுவதும் விவாத மேடைகள் தான் அதில் என்ன கேள்வியாக இருக்கும் இந்த சூப்பர் ஹீரோக்கள் அனைவரும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டுமா பெரிய கேள்விக்குறி போட்டு கீழே ஒரு புள்ளியை வச்சுட்டு அவங்க பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவங்க ஒரு அணு ஆயுதம் போல் ஆனால் இவங்க சமூகத்தில் செயல்படுறதுக்கு முன்னாடி நிச்சயமாக சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரியான வாதங்கள்லாம் போயிட்டுருக்கு இரவு நேரம் நம்ம ஜானி ஸ்ட்ராம் அவர் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு பார்ட்டி அதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி மாதிரியான விஷயத்துக்கு போகிறாரு அவர் அங்கே வந்து சேர்றாரு அங்கே இருக்கிற ஒரு பெண்மணியை பார்த்து ஹே பேபி நான் லேட்டாக வந்துடுறதுக்கு மணி போயிட்டுக்கிறேன் அங்கே இருக்கிற அழகான குழந்தைகள் எல்லாம் எரிஞ்சு போயிட்டாங்க அவங்களெல்லாம் மீட்டு கொடுத்துட்டு வரதுக்கு தான் லேட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறாரு உடனே அந்த பெண்மணி சொல்கிறாங்க ஏ ஜானி நீ உண்மை தான் சொல்கிறியா நீ இன்னும் என்கிட்ட பொய் சொல்லலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க உடனே ஜானி சொல்கிறாரு உண்மைதாம்மா இப்படி தான் நடந்து போச்சு அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு உடனே அவர் உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு அவர் நுழையும் பொழுது அங்கே வரிசையில் நிற்கிற ஒரு சிலர் ஜானிக்கிட்ட ஒம்பளுக்கிறாங்க அப்போ அங்கே இருக்கிற ஒரு பெண்மணி சொல்கிறாங்க அடே லூசர் நாங்களாம் இவ்வளோ நேரமாக இங்கே நிற்கிறோம் நீ பாட்டுக்கு வந்த வேகத்துக்கு உள்ளே போகிற அப்படிங்கிறாங்க உடனே நம்ம ஜானி வாய் வச்சுட்டு சும்மா இருக்க முடியாமல் சொல்கிறாரு அடியே அழகே அடுத்த முறை கேலக்டாஸ் இந்த உலகத்துக்கு வரும் பொழுது அவங்க கூட சண்டை போட்டு இந்த உலகத்தை பாதுகாத்தின்னு வச்சுக்க உனக்கும் இலவசமாக அனுமதிச்சுட்டு கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறாரு இப்போ அங்கே இருக்கிற இன்னொருத்த சொல்கிறான் என்ன இந்த பள்ளிக்கூடத்து குழந்தைங்களாம் பற்ற வச்சு சாப்பிடுச்சு அந்த மாதிரியா அப்படின்ட்டு கேட்குறான் உடனே நம்ம ஜானி அது ஒன்று நான் கிடையாது அது செஞ்சது நியூ வாரியர்ஸ் அவங்களால ஏற்பட்டது அப்படிங்கும் பொழுது அங்கே இருக்கிறவங்களாம் கற்ற ஆரம்பிச்சிட்றாங்க நீ ஒரு பச்சை குழந்தைய கொண்ட பாதகண்டா அப்படிங்கிறாங்க உடனே நம்ம ஜானி கோவப்படும் பொழுது பின்னாடி ஒருத்தன் பாட்டிலில் ஓங்கி அடிச்சிட்றான் ஜானி மயங்கிடுறாரு எல்லாரும் போட்டு சாணி மாதிரி மிதி மிதி மிதிக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இதை தொ
அவர் அந்த பதிவு சட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நபராக தான் இருக்கார் அவர் என்ன சொல்ல வரார் அப்படின்னா அதாவது இந்த ஸ்டாம்பார்ட் நிகழ்வானது நமக்கு ஒரு தெரிவு பெறக்கூடிய நிலை ஒரு குடிகாரனுக்கு ஒரு தெளிவு வர மாதிரியான ஒரு நிலை நம்ம எல்லாருமே வந்து அரசாங்கத்துக்கு வேலை செய்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு பயிற்சி கொடுத்து நம்மளை பதிவு பண்ணிக்கிட்டு நம்மளை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே செயல்படுறதுல என்ன தப்பு அப்படி இருக்கிறது மக்களுக்கு ஒரு நிம்மதியை கொடுக்குமே அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய வாதம் ஆனால் பால்கனோடைய நிலைப்படை இதுக்கு அப்படியே நேர் எதிரானது அவர் என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னா இந்த முகமூடி அப்படிங்கிறது ஒன்றும் அலங்கார பொருள் கிடையாதுயா இதுக்கு மத்தியில் ஏகப்பட்ட ரகசியங்கள் இருக்குது வாழ்க்கை சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது அவருடைய வாதம் அப்போ எல்லோ ஜாக்கெட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா யோ விளையாடாதியா மக்கள் இதுக்கு பொறுத்துட்டு இருக்கிறது பெரிய விஷயம் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடந்ததுக்கு பின்னாடியே நம்ம முகமூடி மாட்டிக்கிட்டு தான் தெரியும் அப்படின்னா அவங்க நிச்சயமாக ஏற்றுப்பாங்களா அப்படிங்கிறது அவருடைய வாதம் அதுக்கு உள்வரினோட பதில் யோ உன்னோட பில்டிங்கை விட்டு வெளியே போனோம் அப்படின்னா உலகம் ரொம்ப கேவலமானது அப்படிங்கிறது அவருடைய வாதம் அப்போ திங்கோட வாதம் என்ன அப்படின்னா யோ நீங்கள் எல்லோரும் முகமடி மாட்டிட்டு பண்ணுறது தப்புக்கு எங்களை மாதிரியான நல்ல சூப்பர் ஹீரோஸு கெட்ட பேர் கொடுக்கும் இந்த இடத்துல சூசனுடைய வாதம் இந்த ரகசிய அடையாளங்கள் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது எங்களுடைய ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபோர் டீமானது ஆரம்பத்திலிருந்தே பொதுமக்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒன்றாக தான் இருக்குது எங்களுக்கு ரச ரகசிய அடையாளங்கள் அப்படிங்கிறதுலாம் பெரிய விஷயமா தெரியல அப்படிங்கிறாங்க இந்த இடத்துல ஸ்பைடர்மேனுடைய வாதம் அவர் என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னா அதாவது ரகசிய அலையடங்கள் வெளியே தெரியும் பட்சத்தில் அதாவது நான் இப்போ என் வீட்டை விட்டுட்டு வெளியே போயிடுறேன் அப்போ என்னுடைய மனைவி என்னுடைய தாய் வீட்டில் இருப்பாங்க அவங்க என்னுடைய எதிரிகளால் பாதிப்பு உள்ளாகலாம் இல்லையா அப்போ ரகசிய அடையாளங்கள் தெரிகிறது அப்படிங்கிறது என்ன சார்ந்து இருக்கிற மக்களுக்கு பிரச்சனையை கொடுக்குது என்ன சார்ந்து இருக்கிற நபருக்கு பிரச்சனையை கொடுக்குது இது உங்களுக்கு புரியலையா அப்படிங்கிறது அவருடைய வாதம் இந்த இடத்துல நைட் ஹாக் சொல்கிறாரு எப்பா நிறுத்துங்கப்பா இது சட்டமாக வந்து அப்புறம் பேசிக்கலாம் இது பொதுகி விவாதமாக தானே இருக்குது இது ஒன்றும் சட்டமாக வராதுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு உடனே பின்னாடி இருந்து டேடிவில் சொல்கிறாரு கிடையாது இந்த சட்டத்தை உருவாக்குறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி அவங்க பிளான் பண்ணிட்டாங்கடா டே அவங்களுக்கு ஒரு தூண்டுகோல் தேவைப்பட்டது அந்த தூண்டுகோலும் கிடைச்சிருச்சு ரொம்ப சீக்கிரத்துலேயே இந்த சட்டம் வரும் இதை நீங்கள் காற்றுல உணர போகிறீங்கடா டோய் அப்படிங்கிறாரு டேடிவில் இந்த இடத்துல ஒரு நண்பர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் டேடிவெல்லாம் ஒரு ஆள் ஏன்டா நாயை அவனுக்கெல்லாம் நேரம் கொடுத்துருக்க அப்படின்ட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அவருடைய கேள்விக்கு நன்றி அதுக்கான பதில் எங்கே நான் சொல்லிட்டு போகிறேன் அதாவது இந்த பூமியானது அதாவது இந்த நிஜ உலகமானது தேனோஸ் மாதிரியான வில்லனையோ அல்லது இந்த உலகத்தையோ அழிக்கக்கூடிய பிரச்சனையோ இது வரைக்கும் எதிர்கொண்டது கிடையாது அது வெறும் கற்பனையே ஆனால் தெருவில் அன்றாடம் கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு இது சார்ந்த பிரச்சனைகள் தினமும் நடக்குது தினமும் எதிர்கொள்ளப்படுது ஸோ இந்த நிலையில் இந்த டேடிவில் மாதிரியான கதாபாத்திரங்கள் இந்த ஃபனிஷரை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி டேடிவில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இதே மாதிரி இன்னும் சில கதாபாத்திரங்கள் இருக்குது இந்த கதாபாத்திரங்கள் எல்லாமே அன்றாட வாழ்க்கையில் மக்கள் சாதாரணமாக என்னென்ன பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறாங்களோ அதுக்கு எதிராக எது சண்டை போடுற மாதிரி வடிவமைச்சிருப்பாங்க இந்த தோர் ஹல்க் இந்த மாதிரியான கதாபாத்திரங்கள் ரொம்பவுமே சக்தி வாய்ந்த கதாபாத்திரங்கள் அதாவது கடவுள்கள் மாதிரி கடவுள்கள் என்றைக்குமே கற்பனையில் மட்டும்தான் இருப்பாங்க அவங்க நிஜத்தில் வரமாட்டாங்க ஆனால் பேட்மேன் டேடிவில் ஃபனிஷர் இந்த மாதிரியான கதாபாத்திரங்கள் எல்லாம் மக்களோட பிரச்சனைக்கு போராடுற மாதிரி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது ஒரு போராளி மாதிரி தெருவில் இறங்கி மக்களோட பிரச்சனைக்காக போராடக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரம் அப்படிங்கிற மாதிரி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த போராளிங்க எல்லாமே நம்மளுடைய நிஜ உலகத்துலேயும் இருக்காங்க மக்களோட பிரச்சனைக்காக இறங்கி போராடுறவங்க அதனால தான் இந்த ஃபனிஷர் டேடிவில் மாதிரியான கதாபாத்திரங்கள் ரொம்பவுமே சக்தி வாய்ந்த கதாபாத்திரங்களை விட தனித்துவமானதாகவும் ஆளுமை கொண்டதாகவும் இருக்குது குறிப்பாக டேடிவில் பற்றி தமிழ்நாட்டில் தெரியலாம் போகுது ஆனால் காமிக்ஸில் நல்லா ஊர்னவனுக்கு டேடிவிலோட ஆளுமை என்ன அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியும் அந்த கதாபாத்திரம் ரொம்பவுமே சக்தி வாய்ந்த கதாபாத்திரங்களை விட ரொம்ப சிறப்பான நுணுக்கமான கதாபாத்திரம் அப்படிங்கிறதும் தெரியும் ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த மார்வல் சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸ் வளர்னாவே மார்வலை பற்றி தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் நிச்சயமாக காமிக்ஸ் மூலம் மார்வலை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க டேடிவில் மிக சிறப்பான கதாபாத்திரமாக ஏற்றுப்பாங்க ஓகே நம்ம கதைக்கு வரும் காட்சி மாறுது நியார்க்கோட தரையிலிருந்து வானத்தில் ஆறு மைலுக்கு மேலே சீல்டோடைய ஹெலிகேரியர் இருக்குது ஸோ அதில் நம்ம கேப்டன் இருக்கார் கேப்டன் நோக்கி கமாண்டர் ஹில் நடந்து போகிறாங்க உடனே ஹில் கேப்டன் அப்படிங்கிறாங்க உடனே நம்ம கேப்டன் கமாண்டர் ஹில் அப்படிங்கிறாரு உடனே ஹில் பேசுகிறாங்க நம்ம ஜனாதிபதி இந்த சூப்பர் ஹீரோ விஷயத்தில் ஒரு தீர்வை கொடுக்க போகிறாரு ஸோ அந்த தீர்வுக்கு என்ன நிலைப்பாடு எடுக்கிறது அப்படின்ட்டு உங்களுடைய
நிச்சயமா எங்களுக்கு மத்தியிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய யுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறார் அப்ப அங்க ஒருத்தன் கேள்வி கேட்கிறான் உங்களுக்கு என்னதான் பிரச்சனை சூப்பர் ஹீரோஸ கூப்பிட்டுக்கிறோம் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறோம் அவங்க வாட்டத்துக்கு சம்பளமும் கொடுக்குறோம் இவ்வளவும் கொடுக்கும் பொழுது இதை போய் யாராவது கேள்வி கேட்பாங்களா இதை குறித்து யாராவது விவாதம் செய்வாங்களா அப்படிங்கிறான் அவன் உடனே நம்ம கேப்டன் நிச்சயமா கேள்வி கேட்பாங்க நிறைய பேர் அப்படிங்கிறார் உடனே அங்க இருக்கிற இன்னொருத்தர் சொல்றான் எத்தனை புரட்சிக்காரங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறான் அப்ப மரியாதைகள் தொடர்ந்து கேட்கிறாங்க அந்த புரட்சிக்காரங்கள்ல மிக முக்கியமானவங்க யாராவது இருப்பாங்களா அப்படின்ட்டு ஒரு சிலர் இருக்காங்க அதுல மிக முக்கியமானவங்க தெருவுல இறங்கி மக்களுக்காக போராடக்கூடியவங்க அதுல குறிப்பா இந்த டேடிவில் லூ கேஜ் மாதிரியான ஆட்கள் இதுக்கு எதிராக செயல்படுவாங்க அப்படிங்கிறாரு உடனே மரியாதைகள் சொல்றாங்க அப்ப அவங்கள ஒன்னால கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படிதானே அப்படிங்கிறாங்க உடனே கேப்டன் புரியல அப்படிங்கிறாரு உடனே மரியாதைகள் சொல்றாங்க இங்க பாரியா இந்த பரிந்துரை இன்னும் ரெண்டே வாரத்துல ஓட்டெடுப்புக்கு போக போகுது அதன் பிறகு ஒரு மாசத்துக்குள்ள சட்டமா மாறிடும் சட்டமா மாறிச்சு அப்படின்னா அங்க செயல்படுறதுக்கே நேரம் இருக்காது ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நாங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டோம் நாங்க ஏற்கனவே ஆன்டி சூப்பர் ஹியூமன் ரெஸ்பான்ஸ் யூனிட் அப்படிங்கிற ஒன்னா உருவாக்கிட்டோம் அதாவது இந்த சட்டத்துக்கு எதிராக செயல்படக்கூடியவங்களே தடுக்கிறதுக்கோசரம் ஸோ முதல்ல இந்த அவஞ்சஸ் யார் பக்கம் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே போல அந்த அவஞ்சஸை வழிநடத்த நீ அங்க வேணும் அப்படிங்கிறாங்க மரியாதைகள் உடனே கேப்டன் இதோட நிறுத்து நீ என்ன கேட்க வர இந்த நாட்டுக்காக தன்னோட வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு நாளும் பணைய வைக்கிற நபர்களை கைது பண்ண உதவி செய் அப்படின்னு நீ கேட்க வரியா அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே மரியாதைகள் சொல்கிறாங்க இல்லை நான் என்ன கேட்க வரேன் அப்படின்னா இந்த அமெரிக்க மக்களுடைய சட்டத்துக்கு அடிபணி அப்படின்னு கேட்குறேன் உடனே கேப்டன் கோமா உன்னோட அரசியலை ஏங்கிட்ட கட்டாத ஹில் சூப்பர் ஹீரோஸ் ஒன்றும் பொருட்கள் கிடையாது வாஷிங்டன்ல இருந்து அவங்க உத்தரவிட்ட பின்னாடி செயல்படுறதுக்கு இவங்க தான் சூப்பர் வில்லன் இவங்க மேலே செயல்படு அப்படின்னு அவங்க சொன்ன பின்னாடி செயல்படுறதுக்கு அப்படிங்கிறாரு உடனே மரியாதைகள் சொல்கிறாங்க நான் நினைக்கிறேன் இந்த சூப்பர் வில்லன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க மாஸ்கை மாட்டிக்கிட்டு எவன் சட்டத்தை மதிக்கலையும் அவன் தான் சூப்பர் வில்லன் அப்படின்ட்டு அப்படின்னு உடனே அங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரும் துப்பாக்கி எடுத்து நம்ம கேப்டனை நோக்கி நின்றாங்க உடனே கேப்டன் ஓ உன்னை எதுக்கக்கூடிய நாயகர்களை தடுக்கிறதுக்காக நீ உருவாக்கின ஸ்குவாடு இது தானா அப்படிங்கிறாரு உடனே மரியாதைகள் இங்கே பாரு கேப்டன் இங்கே யாருக்குமே சண்டை வேண்டாம் இங்கே இருக்கிற மக்கள் ரொம்பவுமே நோய் வாய்ப்பட்டு போயிருக்காங்க இந்த வைல்டு வெஸ்ட் மாதிரியான வாழ்க்கையில் அப்படிங்கிறாங்க ஹில் உடனே கேப்டன் சொல்கிறாரு இங்கே பாரு இந்த முகமூடி அணிஞ்ச சூப்பர் ஹீரோஸும் இந்த நாட்டில் தான் வாழ்கிறாங்க அதையும் நீ புரிஞ்சுக்க அப்படிங்கிறாரு உடனே மரியாதைகள் சொல்கிறாங்க என்ன சின்னம்மா மாதிரியா இப்போ அது வளர்ந்துருச்சு முட்டாள போல் நடந்துக்காத கேப்டன் இங்க யாருமே உன்னுடைய வேலையை செய்ய வேணாம்னு சொல்லல ஆனா அதை நீ முறையா பதிவு பண்ணிக்கிட்டு செய்ய அப்படின்னு தான் சொல்றோம் அப்படிங்கிறாங்க உடனே கேப்டன் ஓகே பாய்ஸ் ஆயுதங்களை கீழே இருக்குங்க அப்படிங்கிறாரு உடனே மரியாதைகள் சொல்றாங்க கேப்டனுக்கு உத்தரவிடும் அதிகாரம் கிடையாது அப்படியே இருங்க அப்படிங்கிறாங்க உடனே ஜூல்சஸ் எல்லாமே அப்படியே ஆயத்தோட நிக்கிறாங்க இதை பார்த்த உடனே கேப்டனுக்கு கோவம் வந்துருது மரியாதைகள் இந்த முட்டாள்தனத்துக்கு நான் பொறுப்பே இருக்க மாட்டேன் இதனுடைய விளைவுக்கு நான் பொறுப்பே இருக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு உடனே ஹில் உத்தரவிடுறாங்க கேப்டனை பிடிக்க சொல்லி உடனே அந்த இடத்துல பயங்கரமா சண்டை நடக்குது நடக்கிறாரு <laughs> நிச்சயமா இது நல்ல சகனம் கிடையாதே அப்படிங்கிறார் இந்த இடத்துல காட்சி மாறுது காட்சி இருப்பது வாஷிங்டன் டிசி இந்த இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டமே நடந்துட்டு இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறது டேமினுடைய தாய் அதாவது நம்ம டோனி ஸ்டார்கோட மூஞ்சில காரி தூப்புனவங்க மெரியம் ஷார்க் இந்த மெரியம் ஷார்க்குடைய அரசியல் முன்னெடுப்பு மற்றும் இந்த அதி நாயகர்கள் மீதான மக்களின் அதிருப்தி இவைகள் அனைத்துமே வெள்ளை மாளிகைக்குள்ள ஒரு சலசலப்பை ஏற்படுத்துது அங்க இருக்கிற மிக முக்கியமான நபர்கள் எல்லோருமே கூடி உகாந்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு வழியாக ஜனாதிபதி பேசுகிறார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் 
அவர் சொல்கிறாரு இந்த கேப்டன் அமெரிக்கா மட்டும் அண்டர் கிரவுண்டுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்மளுடைய கருத்துக்கு எதிராக இருக்கிற அத்தனை சூப்பர் ஹீரோஸும் தறி எடுத்தவனா சண்டகாரன் அப்படிங்கிற மாதிரி கிளம்பி போயிடுவானுங்க அப்படிங்கிறாரு ஒன்னே நம்ம டோனி குறுக்க பேசுகிறாரு சார் எங்களுடைய தலைவரை எங்ககிட்டயே விட்டுருங்க அப்படிங்கிறாரு உடனே ஜனாதிபதி கேட்குறாரு உன்னுடைய பரிந்துரை என்ன டோனி ஸ்டார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அதுக்கு நம்ம டோனி சொல்கிறாரு சார் உங்களுடைய விருப்பம் போலவே இந்த பதிவு சட்டத்தை அமலாக்கத்துக்கு கொண்டு வந்துருங்க வெளியில் சட்டமாக்கிடுங்க ஆனால் கேப்டன் அமெரிக்காவை மட்டும் எங்ககிட்ட விட்டுருங்க அப்படிங்கிறாரு இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுடா கண்ண அது ரெண்டாவது பக்கத்தில் தான் தெரியும் அதையும் சொல்கிறா கண்ண அது அடுத்த காணொலியில் சொல்கிறேன் அப்போ அது வரைக்கலாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக காதிட்டு இருங்கப்பா இது உங்கள் சீனே காமெக் தமிழ் நாரா மீண்டும் ஒரு சுவையான காணொலி உங்களை சந்திக்க வருவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெற்றுக்கொள்கிறேன் பாய்